Hola familia, ¿estás haciendo ejercicio pero no consigues bajar de peso ni tonificar tu cuerpo? Pues para un momento y piensa en cómo te estás alimentando porque puede ser la clave para conseguir tus objetivos. Hoy veremos algunas claves para que prepares menús diarios con alimentos que te ayudarán a lucir un cuerpo tonificado y esbelto. Incluso pueden prepararlo personas vegetarianas y veganas. Existen infinidad de alimentos que nos pueden ayudar a conseguir un cuerpo tonificado. Estos contribuyen a desarrollar nuestra musculatura y combaten la flacidez de manera muy saludable, siempre y cuando hagamos ejercicio físico. Perder peso y tonificar el cuerpo se hace a partir de varias acciones relacionadas con la alimentación, el entrenamiento, la suplementación, el descanso, las calorías, el metabolismo, las hormonas y la disciplina. Ten en cuenta que no solo está relacionado con la alimentación. Te dejo en esta tarjeta otros vídeos complementarios relacionados con estos elementos que te serán de mucha utilidad. Aún así, hoy vamos a centrarnos en la alimentación. Cuando hablamos de la salud de nuestros músculos, lo primero que debemos destacar es la importancia de la proteína. El aumento de la ingesta de este macronutriente contribuye a una mayor fuerza y ganancia muscular, siempre que se combine con ejercicios de fuerza. Los principales expertos recomiendan que ésta esté presente en todas las comidas. De esta forma, el cuerpo responde mejor al estímulo para sintetizar proteína y con ello masa muscular. En este sentido, debemos saber elegir cuál nos conviene más. Estas son algunas de las principales fuentes que más se recomiendan. Carne es la proteína que más aumenta la musculatura. En este sentido, las opciones magras, pollo o pavo, por ejemplo, son las más adecuadas. En cambio, debemos consumir la carne roja con moderación porque puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer. Huevo. La parte más proteica del huevo es la clara, mientras que la yema contiene la mayor cantidad de grasa. Podemos prepararnos tortillas con dos claras y una yema, por ejemplo. Pescado. Tanto el pescado azul como el pescado blanco contienen una buena cantidad de proteínas. El blanco es mucho más bajo en grasa, aunque el azul aporta ácido los grasos omega 3 que también son necesarios. Leche y derivados lácteos. Recomendamos los de bajo contenido graso, como el requesón, que podemos combinar con un poco de miel o aceite de oliva. Legumbres. La fuente por excelencia de proteína vegetal. Son económicas y saludables. Si no las consumes porque te provocan gases, te recomendamos cocinarlas con comino y alga kombu, o incluso triturarlas para elaborar cremas. Además, si las combinamos con cereales, como por ejemplo el arroz integral, obtendremos realmente una proteína completa. Frutos secos. Lo más saludable es comer los crudos o tostados, pero sin salar o freír. También los podemos encontrar en forma de cremas para untar. Debemos vigilar que no lleven añadida una gran cantidad de azúcar, sal o grasas hidrogenadas. Grasas. La grasa es necesaria para nuestro organismo. Si queremos evitar que se nos acumule y por lo tanto perdamos tonicidad, deberemos reducir las grasas saturadas y elegir grasas saludables como las siguientes. Aceites vegetales de primera calidad, de oliva, coco, sésamo, lino, etc. Frutos secos, como las nueces de macadamia, las avellanas, los cacahuetes o las almendras. Pescado azul, huevo, aguacate, una excelente fruta con un alto contenido de grasas buenas. Semillas como sésamo, girasol, calabaza, lino, etc. Los hidratos de carbono son fundamentales para la construcción de un cuerpo tonificado porque nos aportan energía y contribuyen en la formación estructural del cuerpo. Nos lo aportarán los siguientes alimentos. Frutas frescas y de temporada, vegetales crudos y cocidos, en ensalada, en batidos o jugos, cereales integrales, arroz, quinoa y trigo, harinas integrales, pero sin abusar, y fécula, como patata y plátano. Siempre desde un punto de vista natural, recomendamos valorar en cada caso si conviene o no tomar alguno de estos suplementos. El médico es el único indicado para recetarlos. Estos suplementos tienen la propiedad de cuidar nuestra musculatura. Los estudios muestran que la suplementación con proteínas puede mejorar la masa muscular y el rendimiento. Sin embargo, esto solo ocurre cuando el entrenamiento es adecuado y la dieta consistente con las recomendaciones personales. Por lo tanto, nunca sustituyen un plan alimentario bien planificado. Algunos ejemplos de suplementos efectivos son la proteína en polvo, los BCAAs y la creatina. Según los alimentos que hemos recomendado, te hacemos una propuesta de menú para un día. Recuerda que la siguiente opción es solo un ejemplo y que cada persona posee necesidades diferentes las cuales deberá planificar con el nutricionista. 
Para desayunar, unas tostadas de pan integral con requesón, miel y semillas. De media mañana tomaremos un puñado de frutos secos y una fruta. Durante la comida, pollo con verduras salteadas y arroz integral. Para merendar, un yogur con frutos secos. Y para la cena, una crema de verduras y una tortilla. A continuación presentamos una opción ovo lácteo vegetariano. Para desayunar tomaremos un batido de yogur, plátano y nueces. De media mañana unas tortitas de maíz con queso fresco. Para la comida tomaremos una crema de champiñones con parmesano y garbanzos salteados. Y para la merienda una tostada integral con crema de cacahuete sin sal. Finalmente para la cena tomaremos quinoa con verduras y tortilla. Finalmente te dejamos una opción vegana, sin nada de proteína animal. Para desayunar, un bocadillo integral de tomate y aguacate. De media mañana, un puñado de frutos secos y una bebida vegetal. De comida, ensalada de lentejas con arroz integral y setas variadas. Para la merienda, un puñado de frutos secos. Y para la cena, crema de guisantes con algas, semillas y tortitas de maíz. Tonificar el cuerpo y que este luzca más musculoso es el objetivo de muchas personas. Esto puede conseguirse con una dieta adecuada, pero es necesario acompañarlo de otros hábitos, pues solo con la alimentación es difícil lograr el objetivo. El ejercicio es básico, pues sin el estímulo adecuado el músculo no se desarrolla. Para ello son aconsejables los ejercicios de fuerza que impliquen más de un grupo muscular. El entrenamiento de tonificación se debe combinar con el trabajo de cardio. No debemos olvidar incluir una ingesta de líquido adecuada. Durante el ejercicio se pierde más líquido y es necesario reponerlo para no padecer deshidratación y mermas en el rendimiento deportivo. Por último, es preciso saber que es aconsejable marcarse metas a largo plazo, ser constantes y no desanimarnos. El descanso también es aconsejable y positivo para el cuerpo, además de prevenir molestias y lesiones. Los menús presentados en este vídeo son muy saludables y ayudarán en el propósito de tonificar el cuerpo. Sin embargo, cabe recordar que antes de realizar cualquier cambio en la pauta de alimentación se debe consultar a un nutricionista y que estos deben englobarse en un conjunto de hábitos saludables y apropiados para este fin. Si implementas estas recomendaciones, verás cómo empiezas a ver los resultados de tus esfuerzos por lucir una figura tonificada y esbelta. Quizá al principio te cuesta un poco aplicarlo todo, pero ten calma porque al pasar el tiempo no solo vas a verte mejor, sino vas a sentirte increíble y full de energía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.